semangat pagi teman-teman Jumpa lagi dengan Inem di Merauke Kali ini seperti yang kalian baca di judul dan lihat di thumbnail Inem mau bikin sirup biru pakai bunga telang Jadi ikutin terus videonya Inem Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe youtube channelnya Inem ya Terima kasih Teman-teman, sekarang Inem ada di mini screen house-nya si emak ya, omanya asisten bayi. Jadi Inem mau ambil daun pandan. Jadi seperti yang Inem bilang, Inem mau bikin uh, sirup biru ya, bunga telang. Nah bunga telang itu sifatnya hanya memberikan pewarna saja ya, pewarna biru tanpa rasa. Oleh karena itu Inem mau pakai kelapa dan daun pandan ya, jadi... Um, jadi rasanya nanti rasa sirup pokok pandan ya. Jadi kita petik dulu daun pandannya ya. Kalian silakan cuci mata dengan aneka tanaman hias ya. Nah, teman-teman, di sini ada daun pandan yang ditanam di dalam pot. Jadi, ini mau pakai untuk bikin sirup pokok pandan birunya ya. Kita ambil 5. Ini mau ambil 7 lembar ya. Karena biasanya orang bilang kalau ambil sesuatu, bunga atau daun untuk obat biasanya tuh Ambil yang ganjil, jadi Inem juga ambilnya ganjil ya jumlahnya. Oke, okay, kita sudah punya bunga telang dan daun pandan. Teman-teman, di sini bahan-bahannya sudah lengkap ya. Jadi ada gula 250 gram, terus ada bunga telang dan daun pandan yang telah dicuci terus ada kelapa ya jadi kelapanya kecil-kecil jadi nanti ini mungkin pakai tiga buah jadi mungkin nanti airnya sekitar satu liter ya nah kalau kalian lihat bahan-bahannya ini berbeda dengan pada saat kita membuat sirup buah lakum dan sirup pokok pandan buah naga ya kalau pada saat ini membuat sirup pokok pandan buah naga dan sirup lakum Inem hanya pakai eh, Inem ada pakai tambahan citrus atau pemberi rasa asam dari air perasan lemon dan jeruk nipis ya kenapa Inem tidak pakai? ada yang tahu tidak alasannya? iya benar karena bunga telang ini eh, pH nya netral ya jadi dia sangat sensitif dengan pemberian larutan asam atau basah ya jadi kalau dia dikasih bunga telang ini kan warnanya biru ya kalau kita bikin larutannya jadi larutan biru ketika dikasih perasan jeruk nipis dia akan berubah menjadi ungu begitu pula ketika dikasih uh, soda kue ya, sebagai uh, sat basah dia akan berubah menjadi ungu makanya ini tidak pakai air jeruk atau air lemon sama sekali karena ini tidak mau dia berubah warna menjadi ungu ya begitu ya alasannya teman-teman oke okay. 
Oke, okay. jadi proses pembuatannya sangat-sangat mudah. Langkah pertama kita tinggal masukkan gula ke dalam pancinya. Setelah gula masuk, kita masukkan lagi daun pandan. Setelah itu kita masukkan lagi si bunga telangnya. Wow, penuh ya. Tidak apa-apa, nanti dia menyusut juga. Yang terakhir, kita tinggal tambahkan si air kelapanya. Kita tinggal masak larutan sirupnya sampai mendidih. Setelah mendidih, kita pindahkan ke wadah kaca. Ini Inem simpan di wadah cerek kaca. Setelah dingin, barulah Inem pindahkan ke botol plastik. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya Inem dan sampai jumpa.